diesem Video gibt es einen tiefen Canyon, ein eigentlich zu enger Tunnel. Wir fahren am Limit durchs Hochgebirge, wir nehmen euch mit auf die beste Wanderung in den Picos, wir suchen goldene Klöten in Melonengröße und haben ein Traumcamp über den Wolken, also dranbleiben. Magic! Achtung! Wir gehen mal gemeinsam an die Kante. Was für ein Platz, wenn es jetzt hier noch LTE hat, dann bleibe ich hier schön heute Abend da mit einer Flasche Rosé. Wow, krass. Man hofft ja auf Regen. Das ist jetzt allerdings ein Gewitter mit Hagel. Das scheppert übelst. <lacht> Manche von den spanischen Staudämmen sind ja zur Befahrung zugelassen. Das verspricht ja immer einen gewissen fahrtechnischen Nervenkitzel. Der hier war für 10 Tonnen zugelassen. Wir wiegen ja nur 8, von daher war es kein Problem. Von der Piste hatte ich unser Übernachtungscamp vorgesehen. Dass das jetzt zu war, konnten wir auf Google Earth vorher nicht sehen. Und wir waren auch nicht sicher, ob das Privatgelände ist. Jetzt waren wir eh schon den ganzen Tag unterwegs und dann haben wir die Nacht einfach auf dem Pass neben der Straße verbracht. Da war praktisch kein Verkehr. Na, du wirst mal stinken. <lacht> Nächsten Morgen hatte ich eine kleine Straße ins Nachbartal ausgekundschaftet. Wir merken uns dieses Schild, eine LKW-Beschränkung auf 10 Meter Länge. Das ist eigentlich der Locker, wir haben ja nur 7,40 Meter. Zehn Minuten später stand man dann nämlich vor diesem Tunnel. Und da sollen angeblich bis zu 4 Meter hohe LKW durchpassen. Wir sind ja nur 3,75 Meter und haben eine beschränkte Kabine. Und der Tunnel startet allerdings in einer Kurve und an der Decke sieht man jede Menge Kratzer von LKWs, die es da schon mal versucht haben. Das war so eng, ich hätte nicht mal aussteigen können und ohne Einweiser wäre ich es überhaupt erst nicht gefahren. Diese hübsche Location liegt schon mitten in den Picos der Europa. Das ist so einer der größten und bekanntesten Nationalparks in Nordspanien. Der Ort selber liegt auf 1000 Meter Höhe und die Felswände sind bis zu 300 Meter hoch. Nachdem wir zu mehrere Tage relativ viel Auto gefahren sind, hat man jetzt mal so richtig Bock auf eine Wanderung. Dann. Ach, diese Mücken. <lacht> So fühlt sich Fresskoma an. Ich weiß ja nicht, was der normale Spanier in den Bergen alles isst, aber das waren ja Portionen. Ich habe noch Fleisch im Rucksack. Oh. 
Und jetzt noch fünf Kilometer bis zum Raster. Ich kann. Vielleicht haben wir dann verdaut bis dahin, ne? Ja, wahrscheinlich ist alles raus und wir essen noch was. Ich mich so elend, ich esse heute nichts mehr. <lacht> Am nächsten Tag haben wir uns einer neuen fahrtechnischen Herausforderung gestellt. Quer durch die Picos führt nämlich eine legal befahrbare Piste, die ich schon seit Jahren auf dem Radarschirm habe. Auf der Wanderung vom Vortag ähm, haben wir die Auffahrt abgewandert. Die hat so 25% Steigung und ist am Anfang betoniert. Ich hatte vor der Tour schon einen ordentlichen Respekt. Bisher sind wir ja nur Pisten gefahren. Aber als Fahrer darf man ja keine Unsicherheiten zeigen. Das macht nur den Beifahrer nervös. Und jetzt kommt so eine Doppelkurve. Gut. Eine Doppelkurve. <lacht> Scheiße. Oh, die geht aber steil hoch. Meine Herren. Nur den ersten Gang reinmachen. Annette meinte beim Anschauen, ah, so steile Sachen sind wir schon gefahren, das geht schon. Naja, dann musste ich halt. Ich hatte noch Hoffnung, dass das Tor schon gleich am Anfang zu eng ist, aber es hat gepasst. Na dann. Die Strecke wird auch von Offroad-Veranstaltern benutzt und ist laut verschiedener Foren als leicht bis mittelschwer eingestuft, allerdings für SUVs und nicht für LKW. Und bevor sich jetzt einer beschwert, der Umwelt ist es egal, ob ich im Kaukasus oder in Spanien über einen Pass fahre, Google gibt es sogar als Alternativroute an. Oben drüber sind es 25 Kilometer und außenrum 80. Das unten ist Platz. Und da auch. Gerade. 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 Ich habe die Strecke im Vorfeld genau recherchiert, ob es unfahrbare Tunnels oder Felsüberhänge hat, insbesondere ob man auf der anderen Seite auch wieder rauskommt. Im Folgenden ging die Strecke immer auf dem Grat entlang. Die Piste war allerdings in einem deutlich schlechteren Zustand als die vorherige. Ähm, eigentlich hätte man jetzt Luft ablassen sollen und dann fährt es sich nämlich besser. Aber bis zur Straße waren es eigentlich nur noch 5 Kilometer Luftlinie. Bei der Durchfahrt war ich eigentlich schon der Meinung, das war's jetzt, wir müssen rumdrehen. Es hat aber trotzdem gerade so gereicht, rechts und links waren noch ungefähr 5 cm Platz. Die Doppel-S-Kurve war dann die Schlüsselstelle der Tour. Das war ganz tiefer Schotter und beim Bremsen ist der LKW jedes Mal 20 bis 30 cm weiter gerutscht. Ob wir die Stelle bergauf überhaupt hätten fahren können, weiß ich nicht. Also vielleicht, wenn wir viel Luft ablassen, dann hat das Fahrzeug mehr Grip. Bei dem Dorf da hinten rechts konnte man schon PKWs erkennen. Ab da soll es dann eigentlich einfacher werden. Bei uns wurden die Bremsen langsam heiß, weil wir trotz erster Gang und Untersetzungsgetriebe zu schnell waren und ich dauernd auf der Bremse stehen musste. Wegen der heißen Bremse haben wir bei dem Dorf dann eine kleine Pause eingelegt. Die Annette ist mit der Iska spazieren gegangen und ich habe mit der Katze gespielt. Beim Einsteigen sieht der Hund die Katze, springt nach vorne und drückt die komplette Schaltergruppe ins Armaturenbrett. Ich habe das dann notdürftig repariert, die Teamlaune war danach allerdings bei Null. Die Piste wurde dann spürbar besser fahrbar. Und kurz vor dem Ende habe ich mich allerdings vernavigiert und war der Meinung, wir müssen um diese Spitzkehre rum. Die waren aber so eng und das hätte man mit dem Pkw eigentlich auch nicht geschafft. Ich bin dann rückwärts runter, konnte unten aber auch nicht drehen, weil alles zugeparkt war. Und nach einer Viertelstunde rangieren haben wir dann gemerkt, dass wir eigentlich oben hätten nur gerade ausfahren müssen. Ja, nach Stunden waren wir dann endlich zurück auf der Straße. Völlige Erschöpfung und Stille im Cockpit. Wir hatten beide eigentlich nur noch den Wunsch, den nächsten Parkplatz im Tal anzusteuern und ein Bier aufzumachen. Das Schicksal hatte aber noch eine weitere Überraschung für uns parat an dem Tag. Mitten in der Schlucht stehen wir nämlich plötzlich vor diesem Schild 3,50 Meter. Wir sind aber 3,75 Meter hoch. Ich hatte die Strecke im Vorfeld sorgfältigst recherchiert. Im Tal gibt es eigentlich keine Beschränkungen für LKW. Die Straße ist die einzige, die aus dem Tal rausführt. Alternativ, wenn es hier nicht funktioniert hätte, hätten wir alles wieder zurückfahren müssen. Und ob das mit dem LKW die Piste rückwärts wieder hoch überhaupt funktioniert hätte, das ist noch fraglich. Ja, da stand man dann in der Schlucht, ohne Handyempfang, im Regen, mit ganz langen Gesichtern. Was uns letztlich den Hintern gerettet hat, ist dieser kleine usb laserentfernungsmesser Der fährt seit Jahren bei uns im Handschuhfach mit durch die Gegend, genau für solche Fälle. Mit dem habe ich dann zu Fuß auf den folgenden drei Kilometern alle Tunnels ausgemessen. Und die sind am Rand schon 5,10 Meter hoch. Das Schild scheint sich also eigentlich nur auf diesen Felsüberhang zu beziehen. Und den kann man auf der linken Seite leicht umfahren. Großartig, oder? 
Und so sieht die Straßenkreuzung von unten aus. Keine Höhenbeschränkung oder sonstige Beschränkung für LKWs. Das ist die Ruta del Ceres, die berühmteste Wanderung in den Picos. Habe ich schon seit Jahren auf dem Radarschirm. Ist sehr touristisch. Das ist jetzt morgens um 8.30 Uhr. Die Massen sind schon unterwegs. Ist halt so Ende August. Ist trotzdem grandios. One way. Es ist 11 äh, Kilometer. Am Ende von der Schlucht ist dann wieder so ein kleines Dorf mit so Restaurants. Der Weg geht von Nord nach Süd oder Süd nach Nord. Und das bedeutet, dass eigentlich den ganzen Tag die Sonne hier drin steht. Und selbst im Spätsommer wird es hier ziemlich warm. Erstmal geht es also entweder früh, so wie wir, oder halt nachmittags. Ein Weg braucht man im trainierten Zustand. Stunden ungefähr. Also die Schnellen sind inzwischen weg, das hat sich äh, ein bisschen verlaufen. Die Langsamen sind hinter mir und die sogenannten best Ager sind da, wo ich bin. Da ist uns aber keiner. Ah, ist das krass. Das ist Pieps. Also geil. Wow. Wahnsinn. Gänsehaut. Ach, ich gebe, dass ich vor lauter Gänsehaut nicht auf die Fresse fliege. Ja. Also Spanien ist dieses noch um Europa, aber mehr wissen wir nicht. Und wir sind auch ein nicht auf der Straße. Oh, da steht ein Auto oder was? Guck mal, da ist was. Da steht ein Auto. Direkt an der Wolkenkante kommt der Wind vom Meer, treibt es hier drüber und hier vorne dran kondensiert und hier im Hinterland ist dann strahlend und wir sehen genau an der Kante und die Straße hoch hat es eine alte Armeebasis. Da latschen wir da mal hin. <lacht> Geht's bei dir, nachdem du heute schon gelaufen bist bis zum Sonntag? Man Versehen, spricht ne? ja gern von den Müttern aller Muskelkater. Ich habe die Mütter, die Väter und die ganze buckliche Verwandtschaft. Nachdem ich vorgestern wandern, gestern joggen und heute nochmal, ich weiß ja, wie viele tausend Ja, runter zu den Tunneln und so. Mir tun die Gräten weh. Eigentlich müsste man mich mit dem Rollstuhl hochschieben, aber ich beiß mich durch. Lost und Place. Uiuiuiui. Da waren wohl die Vandalen am Berg. Wenn es noch besser wird, platzen wir, oder? Der Engländer würde sagen, es ist Hammer. Der Sonnenuntergang da oben, der war natürlich dann schon echter Knaller. Und dann Achtung, mein absolutes Lieblingsbild. Salzig. Wie Salzwasser äh, fürs Nudelkochen. Ach so, Nudelwasser. so stark. So, gut gesalzenes Wasser. Also das sind natürliche Salinen hier, seit Urzeiten. Wir laufen jetzt mal da hoch und das sind lauter so Becken, wo man das früher verdunstet hat. Kommt einfach so aus dem Boden. salzwasser Äquadukte, salinen Äquadukte, Äquadukti. Viel salziger als Nudelwasser, also richtig extrem. Also das ist völlig versalzenes Nudelwasser. Boah, Salz war ja im Mittelalter ein wichtiges Handelsgut. Die müssen sich hier Klöten in Melonengröße verdient haben und zwar goldene. Allerdings ist der Ort relativ bescheiden. Also wer die ganze Asche abgegriffen hat, muss ich mal noch eruieren. Das wird wohl immer noch verwendet. Das ist so wie am Meer in so natürliche Becken wird die Salz geleitet, das Salzwasser. Verdunstet dann und dann schabt man zu so diesen Häufchen da unten zusammen und dann wird es geerntet. So, meine Damen. Wie schnell die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat, das war's für dieses Mal. Ein Abo nicht vergessen, gebt uns einen Daumen hoch und bis demnächst. Ciao, ciao.